das größte Schatz, was wir haben, ist das Leben. Das heißt, Sie sind dafür, dass sehr viel mehr junge Männer eingezogen werden, viel mehr junge Männer, auch Reservisten? Ja, müssen wir. Es wäre gut, wenn die zurück ins Land kommen und werden unterstützen. Es ist eine moralische Pflicht. Was sagen Sie den Männern, wenn die sagen, du, Wladimir, bist auch nicht an der Front? Ich habe gehört über Moral. Wo ist unsere Moral? Und du wärst dazu, dazu bereit? Ich habe schon diese Frage bekommen. Du bist nicht der Erste, der mich gefragt hat. Bist du bereit, für dein Land zu sterben? Die Frage ist mir auch gestellt worden. Nein, ich bin nicht bereit, für das Land zu sterben. Ich bin bereit, für das Land zu leben. Das ist eher komplizierter als sterben. Das ist meine Antwort. Mhm. Wladimir Klitschko war kürzlich Gast in der Maischberger Show und forderte seine ukrainischen Landsleute in Deutschland auf, zurück in die Heimat zu kommen, um den Kampf gegen den Aggressor Russland an der Front aufzunehmen. Sie können sich ja sicher vorstellen, dass dieses Angebot nicht gerade verlockend bei den Ukrainern ankam. Doch was an dieser selbstmörderischen Bitte des Boxers besonders bitter aufstößt, ist der Beigeschmack, andere aufzufordern, ihr Leben zu riskieren, während man selbst in Talkshows sitzt und vorgibt, dass man jederzeit einberufen werden könnte, weil man ja Reservist ist. Doch überraschenderweise hat Maischberger das Ganze nicht einfach stehen lassen und den ehemaligen Weltmeister mit einer äußerst unangenehmen Frage auf den Zahn geführt. Warum gehen sie nicht selbst an die Front? Wirklich gut gemacht, Frau Maischberger. Ein Lob an dieser Stelle. Und Herr Klitschko, sichtlich unangenehm von dieser Frage berührt, gab dann vor, dass er bereit war, für sein Land zu kämpfen, als es noch unklar war, ob die russische Invasion bis nach Kiew durchdringen könnte. Doch ich sag euch ganz ehrlich, das klang sowas von scheinheilig, dass wir ihn in diesem Video richtig auseinandernehmen. Und ich habe noch einen zweiten sehr peinlichen Moment gefunden, den ich euch auch noch präsentieren werde. Und das wird euer Denken über diese Person verändern. Wir legen los. Das heißt, Sie sind dafür, dass sehr viel mehr junge Männer Eingezogen werden viel mehr junge Männer, auch Reservisten? Ja, müssen wir. Es, ehemalige es, an die es, kommt, es, kommt, es kommt ohne Mobilisierung nicht weiter. Wir müssen das Land mobilisieren und die Leute mobilisieren. 200.000, ähm, schätzt man, äh, ukrainische Männer im wehrfähigen Alter sind in Deutschland. Ähm, was sagen Sie denen, wenn die jetzt zuhören? Es wäre gut, wenn die zurück ins Land kommen und werden unterstützen. Es ist eine moralische Pflicht. Und wenn die das nicht tun, noch einmal, wir kriegen es alles hin, noch in der Ukraine kriegen wir das alles hin, wenn wir entsprechend die Waffen bekommen und Munition bekommen. Was sagen Sie den Männern, wenn die sagen, du, Wladimir, bist auch nicht an der Front? Ich war an der Front am Anfang des Krieges, als die Front war am Stadtrand von mhm. Kiew. Ich bin vor zehn Tagen von der Front gekommen. Mhm. Ich kann in jedem Moment mobilisiert werden. Ich bin Teil der territorialen Defense, als ich vor dem Krieg, noch zwei Wochen vor dem Krieg, eingestiegen bin. Mhm. Also ich nehme einen aktiven Teil in dem alles, was im Land passiert. Das ist meine Antwort. Mhm. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Deutschland oder sonst wo das Recht hat, bei diesem politisch erzeugten Krieg anderen Menschen, Bürger der Ukraine zu sagen, ihr müsst an die Front gehen. Und genauso wenig würde ich dem ehemaligen Boxweltmeister vorwerfen, wenn er die Früchte seines Lebens genießt, die er sich durch seine eiserne Disziplin und Ehrgeiz aufgebaut hat. Aber wenn Klitschko glaubt, sich hier als mutiger General aufspielen zu können, der seine Landsleute moralisch dazu auffordert, in den Tod zu ziehen, dann bitte nur, wenn er selbst schon mindestens vier Kugeln an der Front abgeholt hat. Oder wenn ihm ein Arm fehlt. Aber bitte nicht so scheinheilig in einer Talkshow daherquatschen, dass man selber jederzeit einberufen werden könnte. Denn wir alle wissen doch, dass er eine wertvolle Galionsfigur ist, der öffentlich wirksam immer wieder auf die Probleme der Ukraine aufmerksam machen kann. Und weil ich genau weiß, dass er sich seiner sicheren Position bewusst ist, regt es mich so unermesslich auf, wenn er junge Leute dazu auffordert, etwas zu geben, wozu er selbst nicht bereit ist. Und das wird in der nächsten Szene, die ich Ihnen nun zeige, mehr als deutlich. Doch bevor wir uns dieses peinliche Material anschauen, sollten Sie unbedingt in meine Telegram-Gruppe einsteigen. Denn ich habe Videomaterial, wie Ukrainer rekrutiert werden. Und das ist wirklich ein Albtraum und zeigt, was Krieg wirklich bedeutet 
und was man hier in unseren Medien nicht zu sehen bekommt. Deshalb einfach in die Beschreibung gucken, dort findet ihr den Link. Ich freue mich auf euch und natürlich nicht vergessen zu abonnieren, denn dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Und weiter geht's. Hier der vor allem... Auch Mann ist verpflichtet, an die Front oder damit zu, zu rechnen, ab gewissen Zeitpunkt auch mit den Waffen, denn Und du den wärst, Feind dazu, du wärst zu dazu bereit? Ich habe schon diese Frage bekommen, du bist nicht der Erste, der mich gefragt hat. Vor allem, auch, vor allem auch, ich warte auf die nächste Frage. Bist du bereit, für dein Land zu sterben? Die Frage ist mir auch gestellt worden. Also wenn du schon mit Klar. AK im, oder welche auch immer Waffe genau. im Hand hast und an die Front gerufen ist. Das ist der Unterschied zwischen russischen und ukrainischen Soldaten. Nein, ich bin nicht bereit, für das Land zu sterben. Ich bin bereit, für das Land zu leben. Das ist eher komplizierter als sterben. Im Grunde genommen, so ironisch wie es klingt, hat er ja recht. Nichts ist unkomplizierter, als einfach nur tot zu sein. Aber dann wirklich sagen, dass er bereit ist zu leben, ist wohl an Sarkasmus kaum noch zu übertreffen, oder? Ich meine, fühlt sich das für ihn wirklich heldenhaft an? Ich kann mir vorstellen, dass die vielen jungen Leute auch lieber leben wollen. Ziemlich unüberlegt. Ich denke, manchmal ist es definitiv klüger, manche Dinge anzusprechen und manche Dinge nicht anzusprechen. Deshalb sage ich mal frei raus, Klitschko, sei doch einfach das Gesicht, um öffentlich wirksam immer wieder auf die Sache in der Ukraine aufmerksam zu machen, aber bitte sei nicht das Gesicht, um junge Männer davon zu überzeugen, für einen politisch erzeugten Krieg zu sterben. Und wenn ich gerade in meiner Aussage übertreibe, reflektiert mich gerne in den Kommentaren. Aber ich bin der Meinung, nur ein echter Anführer, der bereit ist, dieselben Gefahren zu teilen, kann andere zu so etwas aufrufen. Tobt euch auf jeden Fall in den Kommentaren aus, ich freue mich. Doch nun kommt eine Szene, die mich wirklich zum Nachdenken angeregt hat. Wir schauen weiter rein. Daumen hoch. Schauen wir auf dieses Jahr. Sie haben, als Sie vor einem Jahr hier waren, haben Sie gesagt, Ihre große Hoffnung ist 2023 endet der Krieg. Jetzt sind wir 2024, der Krieg geht weiter. Es gibt unglaubliche Zahlen über die Zerstörung. Also das, was Sie gerade beschreiben, ist in Zahlen auch zu messen. Es sind Milliarden in dreistelliger Höhe, was kaputt ist in der Ukraine. Herr Zelensky hat gerade gesagt, 31.000 tote Soldaten gibt es. Ähm, es gibt äh, äh, Ukrainer, 77 Prozent, die glauben, es wird wirtschaftlich für sie in den nächsten Jahren überhaupt nicht bergauf gehen. Wenn dieser Krieg in dieser Intensität noch ein ganzes Jahr lang oder länger anhält, glauben Sie, die Bevölkerung hat die Kraft, das mitzutragen? Kurze Zwischeninfo aufgrund einer Desinformation von Seiten Meischberger. Denn viele Militärexperten aus Amerika schätzen den Verlust der Ukraine bei weit über 400.000 Soldaten. Und das, wenn man berücksichtigt, dass vor Beginn der russischen Invasion die Militärstärke 400.000 Mann betraf. Und weil wir bereits wissen, dass es durchgehend Mobilisierungen gibt und diese auch nicht immer freiwillig, machen diese 31.000 Soldaten, die man gerade für gegeben hält, wenig Sinn. Oder sie sind Teil des Krieges, um den Feind und den Unterstützern zu zeigen, dass man selbst als Ukraine noch kampffähig ist. Aber sie können sich ja sicherlich vorstellen, dass wenn nur 31.000 Soldaten, was Menschenleben sind und auch nicht wenig ist, gestorben wären, dann hätte man ja immer noch 370.000 verfügbar. Und dann wissen wir, dass kein Politiker freiwillig mobilisieren würde, weil das macht in Demokratien mehr als unbeliebt. Und man braucht die Bürger, man braucht die Männer für die Arbeit, um weiter das Bruttosozialprodukt aufrechtzuerhalten. Aber wie gesagt, nur eine kurze Zwischeninfo. Weiter geht's. Ich habe gehört über Moral. Wo ist unsere Moral? Ich frage mal, wo ist die Moral bei den russischen Soldaten? Ja. Unsere Moral bleibt Frage, gleich. Ja. Wir schützen unser Leben. Wir wehren uns. Wir möchten nicht ausgelöscht werden. Und dafür machen wir alles. Sie haben gerade Zahlen genannt, wie das wirtschaftlich aussehen wird und wie viel verloren und investiert wurden. Bitte nicht vergessen, das größte Schatz, was wir haben, ist das Leben. Wir Ukrainer verlieren das Leben. Ja. Ich möchte noch was ja, sagen. Ist es ist nicht ein Krieg von Putins Russland, um die Ukraine zu erobern und auslöschen und das alte sowjetische Reich wieder aufzubauen. Es geht um Geld natürlich. Weil die Ukraine ist eine der reichsten Länder Europas. Mit 15 Trillionen Bodenschätzen. Bodenschätzung. Und ich glaube, dass wirtschaftlich, wir werden es alles hinkriegen. Mit Wiederaufbau, vor allem 
Wiederaufbau von der Politik, mhm. Bekämpfung von Korruption und dann kommen die Steine, Häuser und alles andere. Also mit Reformen wird es weiter gemacht und wieder aufgebaut. Dazu. Deswegen es ist es sehr komplex, aber ja. nochmal, es geht um die Ukraine nicht nur auszulöschen, sondern es geht um die zu erobern, weil es ein ziemlich großer und tiefer Beutel, auch für die Russen. Nun ja, man könnte ja dasselbe Argument nehmen, warum die Europäer so daran interessiert sind, den Ukrainern zu helfen, aus der russischen Einflusssphäre zu kommen. Denn was hat mir bitte vorher mit diesem Land zu tun? Und seien wir mal ganz ehrlich, hätten die Ukrainer vorher gewusst, wie sich dieser Krieg entwickeln wird und wie hoch die Verluste sind, dann hätten wir schon damals vor zwei Jahren sicherlich eine Einigung gefunden für eine friedliche Lösung. Aber auch dieses Standardargument, dass die Russen aus rein imperialistischen Motiven handeln und als nächstes die baltischen Staaten oder Polen angreifen werden, war und ist für mich niemals realistisch gewesen. Dafür hätte man doch schließlich die Ukraine 2014 mit viel weniger Widerstand einnehmen können, als sie noch schwach war. Stattdessen aber haben die Russen jahrelang zugeguckt, wie dieses Land vom Westen immer weiter militarisiert wurde. Aufgrund der Minsk-Verträge, aufgrund einer potenziell friedlichen Lösung. Und wenn man nun sieht, wie stark die Ukraine nach so kurzer Zeit geworden ist, dann hätte vielleicht nur fünf oder sechs Jahre länger gebraucht, und die Russen hätten sogar vollständig abgewehrt werden können. Aber was ist euer Gedanke? Glaubt ihr wirklich, da ist etwas Wahres dran, dass die Ukraine unsere Werte verteidigen und dass, wenn sie fallen, Russland weitergehen wird? Oder ist es letztendlich die Konsequenz, dass wir die Russen zwangen, maximal ihren militärischen Komplex auszubauen und nun diesen Vorsprung nutzen, bevor die Europäer nachziehen können? Ich bin gespannt auf eure Beiträge und falls ihr mal sehen wollt, wie nah eigentlich die Chance eines Eurasiens gewesen ist, dann schaut euch bitte das nächste Video an, denn Putin persönlich reichte einst die Hand im Bundestag, um eine große Gemeinschaft zu bilden. Das wollt ihr nicht verpassen, einfach klicken und die Reise geht weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.